स्वागत है दोस्तों आप लोग आइए फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पीपीएफ अकाउंट के 10 बड़े फायदे जो कि 2020 में हुए और इसके बारे में आप नहीं जानते हो दोस्तों तो दोस्तों हम अक्सर लोगों को सलाह देते हैं कि वो अपनी बचत का पैसा पीपीएफ अकाउंट में लगाए ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि पीपीएफ अकाउंट से बेनिफिट क्या है क्योंकि आज की तारीख में बहुत कम लोग होंगे जो आपको पीपीएफ अकाउंट के फायदे बताएंगे लोग पैसा लगाने के लिए इंश्योरेंस स्कीम म्यूचुअल फंड की बात कर तो करेंगे लेकिन पी की चर्चा नहीं करेंगे इसके बावजूद आपसे एक बार फिर कहूँगा कि पी आज भी बड़े फायदे की स्कीम है दोस्तों मैं आपको आगे ले चलूँ उससे पहले बता दो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी वाला बटन जरूर दबा दें जिससे कि आपको बढ़ती के विज्ञापन और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहें तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताऊं पीपीएफ को नज़रअंदाज नहीं करें और अपनी बचत का एक हिस्सा इसमें लगाएं अगर आप ईपीएफ पी स्कीम में पैसा नहीं कटाते हैं तो पीपीएफ आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्या क्या है इसके फायदे चलिए मैं आपको बताता हूं इसके फायदे क्या क्या है तो दोस्तों मैं आपको सामने संक्षिप्त संक्षिप्त में लेके आ रहा हूँ क्या क्या फायदे हैं लेकिन इसको डिटेल में बताऊंगा लेकिन बड़ी सावधानी से सुनना दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना ऐसा आपको कोई भी नहीं बताएगा मैं ऐसा शॉर्टकट लेकर आया हूँ और आपको समझाने में भी आसानी रहेगी समझने में भी आसानी रहेगी सबसे पहला सबसे सुरक्षित निवेश है बेनिफिट और सेफ्टी के हिसाब से दूसरा पी से टैक्स बेनिफिट मिलता है तीसरा पी पी की रकम टैक्स फ्री है दोस्तों ये मैं तो आपको शॉर्ट में ये पॉइंट बता रहा हूँ इसको डिटेल में भी समझाता हूँ लेकिन कैसे पहले ये पॉइंट देख लीजिए चौथा हमेशा बेहतर ब्याज दर मिलेगा पाँचवा लंबी अवधि की बचत को बढ़ावा देता है छठा सस्ते में लोन की सुविधा सातवा पी पी किसी प्रकार का दावा नहीं होगा कोई दावा नहीं कर सकता है आठवां ऑनलाइन निवेश की सुविधा है नौवां मिस सेलिंग का डर नहीं और दसवां किसी तरह का कोई चार्ज नहीं ये दस फायदे आपको पीपीएफ अकाउंट से मिलते हैं जो बड़े बड़े फायदे हैं लेकिन सब के सब दस बड़े फायदों को मैं एक एक करके सबको बताता हूँ तो सबसे पहला फायदा हुआ दोस्तों सबसे सुरक्षित निवेश सबसे सुरक्षित निवेश हम लोग चाहते हैं सभी चाहते हैं कि हमारा पैसा वक्त के साथ बढ़े और अच्छी खासी रकम तैयार हो जाए लेकिन इससे भी पहले हम में ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित बचा रहे पैसे डूबने की कोई गुंजाइश ना हो नहीं तो गुंजाइश नहीं हो तभी तो ज़्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसा लगाने से कतराते हैं आप भी कतराते होंगे तो सुरक्षा चाहने वालों के लिए पी अकाउंट सबसे बढ़िया निवेश है दोस्तों क्योंकि ये देश की सबसे सुरक्षित निवेश है इसमें लगा पैसा तभी डूबेगा जब हमारी सरकार दिवालिया हो जाएगी जो कि कभी संभव नहीं है पी अकाउंट में हम जो पैसा जमा करते हैं वो सीधे सरकार के खाते में जाता है दोस्तों बैंक इस पैसे को अपने पास नहीं रख सकते उनका काम सिर्फ हमसे पैसा लेकर सरकार तक पहुँचाना है सरकार इस पैसे को देश के विकास में इस्तेमाल और वही इस जमाव पर व्याज भी देती है चूंकि यह केंद्र सरकार की स्कीम है और वही इसकी सुरक्षा की गारंटी देती है इसलिए आपको फिक्र रहने की जरूरत नहीं है दोस्तों किसी भी प्रकार की फिक्र करने की जरूरत नहीं है दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा फायदा पीपीएफ से टैक्स बेनिफिट हालांकि सारे के सारे में फायदा बड़े हैं मैं आपको समझाते चलूंगा सरकार पीपीएफ में पैसे लगाने पर टैक्स में छूट भी देती है आप इसकी इस स्कीम में जितना पैसा लगाते हैं उतना पैसा आपकी टैक्सेबल इनकम जो होती है उससे घट जाती है अब टैक्सेबल इनकम कम मान ली जाएगी तो टैक्स भी कम हो जाएगा दरअसल सरकार चाहती है कि लोग अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़े इसलिए लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार इस स्कीम पर छूट दे रही है पी पर टैक्स छूट सेक्शन एटी सी के तहत मिलता है अभी स्कीम इस सेक्शन के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की अधिकतम सीमा डेढ़ लाख रुपए है दोस्तों अब अगला पॉइंट है दोस्तों तीसरा पी पी मेच्योरिटी की रकम टैक्स फ्री आप जानकर हैरान हो जाएंगे पी पी एफ आपको चौतरफा टैक्स बढ़ाने का मौका देती है एक तरफ इसके निवेश पर टैक्स छूट मिलता है दोस्तों तो दूसरी तरफ इस पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होता है जबकि शायद आप जानते हो कि फिक्स डिपॉजिट या एन में आपको जो भी सालाना ब्याज बनता है उस पर टैक्स भरना पड़ता है भले ही ब्याज की रकम बाद में मिले इतना नहीं इतना ही नहीं दोस्तों पी पी अकाउंट जब मेच्योर होता है तो इस पर मिलने वाली पूरी रकम टोटल रकम टैक्स फ्री होती है यानी उस रकम पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता फिर वो चाहे वो रकम लाखों में ही क्यों ना हो करोड़ों में ही क्यों ना हो वही नेशनल पेंशन स्कीम जो जिसको बोलते हैं एनपीएस की मेच्योरिटी की कुछ रकम पर टैक्स लगता है इस हिसाब से देखा जाए तो पी में मेच्योरिटी की जो रकम है बिल्कुल टैक्स फ्री है और सबसे ज़्यादा फायदे का सौदा है 
चौथा देख लेते हैं हमेशा बेहतर ब्याज दर आप बोलो कैसे ब्याज दर बेहतर रहता है दोस्तों पीपीएफ अकाउंट पर फिलहाल एट पॉइंट पचास के करीब ब्याज दर है दोस्तों आप कहेंगे ये तो काफ़ी कम है लेकिन जरा दूसरी स्कीमों पर मिलने वाली ब्याज दर को भी देख लो जो कि सात परसेंट से भी कम का ब्याज दर मिलता है दोस्तों बाकी स्कीमों में बैंक में देख लो इंश्योरेंस स्कीम ही ले लो तो उसमें चार से छः का रिटर्न मिलेगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट और सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट पर ज़्यादा ब्याज मिलता है लेकिन ये स्कीम सबके लिए नहीं है जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट और सीनियर सिटीजन अकाउंट है ठीक है सबके लिए नहीं है ईपीएफ की ब्याज दर भी ज़्यादा है लेकिन इस इसके लिए नौकरी में होना जरूरी है जो ईपीएफ में है उसमें ब्याज दर ज़्यादा है लेकिन इसके लिए नौकरी में आपको होना जरूरी है सरकारी नौकरी में यानी आम लोगों के लिए पी आज भी बढ़िया ब्याज दर देने वाली स्कीम है दरअसल सरकार हमेशा पी पर बेहतर ब्याज देती है सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से पी की ब्याज दर 10 साल के सरकारी बोन्ड पर मिलने वाले रिटर्न से आधा परसेंट ज़्यादा ही रहेगी यानी आपको हमेशा बाजार भाव से बेहतर ब्याज मिलेगा दोस्तों अगला देख लेते हैं लंबी अवधि की बचत को बढ़ावा मिलेगा कैसे पी पी अकाउंट पंद्रह साल में मेच्योर होता है ठीक है दोस्तों इतनी लंबी अवधि सुनकर बहुत से लोग इससे दूर भागते हैं लेकिन जरा रुक कर सोचिए पंद्रह साल की मेच्योरिटी से आपका ही फायदा दरअसल ये स्कीम लंबी अवधि के बचत के लिए है अभी आप बोलोगे पंद्रह साल पंद्रह साल के बाद इसको आप बढ़ा भी सकते हो पाँच साल पाँच साल और बढ़ा सकते हो मतलब ये स्कीम आपका रिटायरमेंट फंड तैयार करने के लिए है अब जरा सोचो दोस्तों अगर ये स्कीम तीन या पाँच साल में मेच्योर होती तो ज़्यादातर लोग अपनी बचत को यहाँ वहाँ खर्च कर देते पंद्रह साल का बंधन होने से एक अच्छी खासी रकम तैयार हो जाती है जिससे आपका कोई बड़ा काम दोस्तों कर सकते हो या फिर अपनी पेंशन विधवा सॉरी दोस्तों पेंशन बनवा सकते हो वैसे बहुत से लोग तो बीमा पॉलिसी में पैसा लगाते हैं उसमें भी ऐसे ही लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना होता है लेकिन जहाँ इंश्योरेंस स्कीम से सिर्फ लोन की सुविधा मिलती है वहीं पी, पी से कुछ पैसा एडवांस में निकालने की भी इजाज़त होती है जो कि बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए छठा पॉइंट है दोस्तों बड़ा सस्ते में लोन की सुविधा क्या आपको पता है कि पीपीएफ स्कीम में लोन का भी इंतजाम है जी हाँ आप पीपीएफ पी अकाउंट खोलने के तीसरे साल से लोन ले सकते हैं इस लोन की ब्याज दर भी ज़्यादा नहीं होती है बस पीपीएफ जमा पर मिलने वाली ब्याज दर से सिर्फ दो परसेंट ज़्यादा लोन मिल जाता है हालांकि पी पी अकाउंट पर लोन सिर्फ पाँचवें साल तक मिलता है लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद तो आप अपने बैलेंस का कुछ पैसा निकाल भी सकते हो पीपीएफ अकाउंट से अब बात करते हैं मेन पॉइंट की पीपीएफ पर किसी प्रकार का दावा नहीं मतलब पीपीएफ का जो अकाउंट था उसमें पैसा जो होता है उस पर किसी का भी सरकार का भी दावा नहीं चलेगा पीपीएफ अकाउंट को सरकार ने एक खास सिक्योरिटी रिंग पहनाई है आपके पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर कोई भी लेनदार दावा नहीं कर सकता आप कितना भी कर्ज में डूबे हो यानी कि अगर आप दिवालिया भी हो जाते हो तो पीपीएफ अकाउंट के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं ये पैसा आप ही को मिलेगा हालांकि अगर आपके ऊपर कोई टैक्स देनदारी बनती है तो उसे पी के बैलेंस से लिया जा सकता है अगला है दोस्तों ऑनलाइन निवेश की सुविधा जैसा कि आप जानते ही हैं कि पी पी एफ अकाउंट ज़्यादातर बैंक के जरिए भी खुलवा सकते हैं स्टेट बैंक भी पी पी एफ अकाउंट की सुविधा देता है लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अब बैंकों ने पी पी एफ अकाउंट को ऑनलाइन बैंकिंग से जोड़ दिया है यानी पी पी एफ अकाउंट का बैलेंस चेक करना हो या पैसे जमा करना हो ये सभी काम ऑनलाइन हो जाते हैं दोस्तों ठीक है ऑनलाइन सारे काम हो जाते हैं हालांकि पी पी एफ अकाउंट पर ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा तभी मिलती है जब आपका उसी बैंक में सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता भी हो तभी ये फैसिलिटी दी जाती है अगला है दोस्तों मिस सेलिंग का डर नहीं आप बोलोगे मिस सेलिंग ये क्या है पॉइंट क्या है मिस सेलिंग क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों पी पी एफ अकाउंट एक सरकारी स्कीम है और सरकार इस स्कीम को बेचने के लिए कोई कमीशन किसी को भी किसी भी प्रकार से नहीं देती है यानी इस स्कीम से कोई एजेंट नहीं जुड़ा है यानी कि आपका पीपीएफ अकाउंट में पैसा लगाने का फैसला आपका अपना होगा पैसा आप बैंक में जमा करोगे बैंक भी अपने पास नहीं रखती है सीधा वो आपके पीपीएफ अकाउंट में चला जाता है मतलब आप इसे खूब अच्छी तरह से सोच विचार कर पैसा लगाए इस स्कीम में मिस सेलिंग की संभावना बिल्कुल भी नहीं है जीरो की संभावना है दोस्तों अब आते हैं अगला पॉइंट किसी भी तरह का चार्ज नहीं 
टैक्स बचाने के लिए अगर हम हमें कोई इंश्योरेंस स्कीम लेते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं इंश्योरेंस स्कीम में तो ढेर सारे चार्जेस शामिल होते हैं इन्हीं चार्जेस की वजह से आपके निवेश पर रिटर्न कम हो जाता है लेकिन इस चार्जेस के बारे में आप आसानी से पता नहीं लग पाता है लेकिन पी अकाउंट पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है न ही आपसे कुछ छिपाया जाता है दोस्तों ठीक है आपके पूरे पैसे पर ब्याज मिलता है जितना पैसा आप जमा करोगे उतने पर ब्याज मिलेगा तो दोस्तों ये थे पीपीएफ अकाउंट के 10 बड़े फायदे मुझे उम्मीद है दोस्तों इसे पढ़ने के बाद अगर आप भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो एस में पीपीएफ अकाउंट खुलवाएं या किसी भी बैंक में जाकर एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाएं लेकिन उससे पहले ये जरूर अच्छी तरह से सावधानी से मेरा वीडियो देख लें इसको शेयर कर दें वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें जय हिंद दोस्तों